ിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എന്റെ മത്സരാർത്ഥിയായി വരുന്ന ആളെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആയുർവേദവും ആത്മീയതയും ഒരുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരാൾ ഡോക്ടർ കിരൺ ആനന്ദ് നമ്പൂതിരി ഗുരുവായൂരിലെ മുൻ മേൽശാന്തിയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം ഒരു യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗറാണ് സഞ്ചാരിയാണ് പാട്ടുകാരനാണ് അങ്ങനെ പലതുമാണ് ഈ നമ്പൂതിരി ഞങ്ങൾ ശരിക്ക് മോതിരം പറ്റിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കക്കാട് എന്നാണ് ഇല്ല പേര് അവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പക്ഷെ മുത്തശ്ശനായിട്ട് തന്നെ ഗുരുവായൂർക്ക് വന്നു യോഗ്യൻ സ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് പക്ഷെ യോഗ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല മേശാന്തി ആവാനുള്ള യോഗ്യത പല ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർക്കും പറ്റും ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കണ്ടസ്റ്റൻസോളം ഉണ്ടാവും ഒരു മേശാന്തി നറുക്കെടുപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവര് അല്ല ഇത് ഡോക്ടർ കിരണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മേൽശാന്തി ആകാൻ ാണോ അതോ ആകസ്മികമായി അവിടെ ചെന്നുപെട്ടതാണ് നിയോഗം തന്നെ പറയാം കാരണം ഞാൻ മോസ്കോയിലായിരുന്നു ഞാൻ ജനുവരിയിലാണ് അവിടുന്ന് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ദുബായിൽ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു കൺസൾട്ടേഷനും പൂജയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നാട്ടിലേക്ക് വന്നു അച്ഛനും പറഞ്ഞു നാട്ടിലേക്ക് വരും നമുക്ക് നാട്ടിലെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ആയുർവേദ അച്ഛൻ അമ്പലത്തിൽ തന്നെയാണ് അതായത് സാധനം തന്നെയാണ് പൂജകള് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നതാണ് അപ്പൊ കൊടുത്തു അപ്പൊ കൊടുത്തപ്പോ ഗുരാർപ്പിന് അനുഗ്രഹിച്ചു ആദ്യത്തെ ചാൻസിൽ തന്നെ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു അതെ കുടത്തില് നിക്ഷേപിക്കും ഓരോരുത്തര് പേര് ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുരുട്ടി ഇടും തന്ത്രി നമ്പൂരി ദിനേശ് നമ്പൂരിയാണ് അതിലേക്ക് ഇടുക അദ്ദേഹം ഓരോന്ന് അതിലേക്ക് ഇടുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം അതെ അതെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം മുതലേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ ഇല്ലാത്ത ഏട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു മനോട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി പോയി കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു പല മുമ്പ് മേശാന്തി ആയിട്ടുള്ളവര് സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് എന്റെ പേര് എത്ര പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ അപേക്ഷകരായിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് പിന്നെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാം അപേക്ഷിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കണമല്ലേ അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മളെ തേടി വരത്തില്ല അല്ല ഇല്ല നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കണം അതിന് ഇന്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും കുടുംബമായ കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇല്ല എന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മാവൻ ഒരു ആയുർവേദ വൈദ്യനായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടസന്താന ചികിത്സ എന്നുള്ള ചികിത്സാ രീതി ചികിത്സാ രീതി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു വിധത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായത് മുത്തശ്ശൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും കഴിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അതൊരു ചികിത്സാ വിധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അനുവർത്തിച്ചു അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെ ഒരു ആൺകുട്ടി വേണം കാരണം ഈ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് ആയുർവേദനോട് ഒരു താല്പര്യം കൂടുതൽ തോന്നി ആയുർവേദം വന്നതും അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ കിരൺ ഈ മേൽശാന്തി ആയിരുന്ന ആ സമയം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ ഗുരുവായൂർ മേൽശാന്തി ആകുന്നത് ആദ്യമായിരിക്കും അല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ താങ്കളിപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ചെറുപ്പത്തിന്റെ തെറസിപ്പ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് താങ്കളെ കാണുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പാട്ടും പാട്ടിലും അങ്ങനെ ഒരു സർഗബോധം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ യാത്ര യൂട്യൂബർ ലോഗറ ബ്ലോഗറാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സർവകലാ പരിപാടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾ പ്രത്യേകിച്ച് മേൽശാന്തി പോലെ വളരെ ഭക്തി പാരവശ്യത്തിൽ ഒരു ഉപാസനയോടെ ചെയ്യേണ്ട പണിയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ചെന്ന് പെട്ടപ്പോ എന്തായിരുന്നു അനുഭവം ഇതെല്ലാം ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അച്ഛനമ്മമാരുടെയും ഒക്കെ അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം അവര് ചെറുപ്പം മുതലേ എന്നെ പൂജ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ ബാക്കി കലാകാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പൂജ അക്കാഡമിക്കലായിട്ട് പഠിക്കുമോ അതല്ല പഠിക്കും അല്ല അല്ല എന്റെ ഗുരുനാഥൻ പൊട്ടക്കുഴി നാരായണ നമ്പൂരിയാണ് പിന്നെ അച്ഛനാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അകത്തേക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുക പന്തിരടി പൂജയ്ക്ക് എന്റെ കൂടെ അച
നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസിക് നമ്മൾ വിടുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭക്തജന കൂടികൾക്ക് അറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു മേൽശാന്തിയുടെ ജീവിതം എല്ലാ സ്വകാര്യതകളിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റൂ ആ ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾക്കൊന്നും മാറ്റം വന്നില്ല മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അത് മാറ്റം വരണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ആയാലേ ഒരു മേശാന്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഉറങ്ങാൻ തന്നെ ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ കിട്ടും അത് അടുപ്പിച്ചല്ല ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് രണ്ടേ കാലിന് എണീക്കണം രാത്രി പത്തേ കാല് അല്ല പത്തര ഒക്കെ ആവും കിടക്കാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങണം അതായത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചു മണി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മണി മുതൽ അഞ്ചര വരെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടും കിടക്കാൻ രാവിലെ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഒമ്പതേ മുക്കാല് വരെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടും ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ മൂന്നര വരെ സമയം കിട്ടും ഉച്ചക്ക് അല്ല വെളുപ്പിന് രണ്ടേ കാലിന് ഉണരുന്നു അല്ലെ അതോ അതിനുമ്പ് ഉണരണോ രണ്ടേ കാലിന് രണ്ടേ കാലിന് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീകോവിലേക്ക് എപ്പോ കയറും മൂന്ന് മണിക്ക് നട തുറക്കണം മൂന്ന് മണി നട തുറക്കും നമ്മള് കുളിച്ചിട്ട് കുളത്തിൽ നിന്ന് കുളിച്ച് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം നട മൂന്ന് മണിക്ക് തുറക്കാറുണ്ടോ അതെ പിന്നെ അവിടെ ഗുരുവായൂർ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അവർ അമ്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം ഗുരുവായൂർ മേൽശാന്തി കണ്ണന്റെ അമ്മയായിട്ടാണോ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഉത്തരനെ എന്തൊക്കെ അമ്മ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക കുളിപ്പിക്കുക ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അലങ്കരിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു അമ്മ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഞാനൊരു സംശയം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ദൂരെ നിന്ന് ഒരാളെന്നും തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമാണല്ലോ താങ്കൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ കണ്ണൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച കാര്യങ്ങളില്ലേ അതിന് ഉടവ് തട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടാവും ഇല്ല 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 അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കും ഭക്തി പാരവശ്യമോടെ കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യുക കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക കൂടുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ആലോചിച്ചറിയാം ഒരു സാധാരണക്കാരന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ പച്ച വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി ആവണം രാ രാവിലെ രണ്ടേ കാലിന് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ കഴിക്കുന്നത് ഉച്ചപൂജ നട തുറന്നതിന് ശേഷം ഈ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആറുമാസവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൽ ഉദയാസ്തമനം ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ മുമ്പ് മേശാന്തിയുടെ ഒരു പണികളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സഹായിക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇല്ല എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അറിയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ മുമ്പത്തെ മേശാന്തി ചാർജ് ഒഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ രാവിലെ രണ്ടേ കാലിന് എണീറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ എന്റെ ചിട്ട കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പേ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അപ്പൊ അത് സഹായകരമായിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചര്യ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് സാധാരണക്കാരന് അത് പറ്റില്ല അത് ഗുരുവായൂപ്പം നമ്മളെ നടത്തുക എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഒരു മണിക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ എപ്പോഴാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ നമുക്ക് നാല് മണിയാകുമ്പോ നാല് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ചായ കുടിക്കാം അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ വീണ്ടും വൈകുന്നേരം നട തുറക്കുന്നത് നാലരയ്ക്ക് നട തുറക്കും പിന്നെ രാത്രി നമ്മള് അത്താഴ ശിവലി കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഒമ്പതര ഒമ്പതര പത്ത് മണി ചില ദിവസം പത്ത് മണിയാവും രാത്രി വന്നിട്ട് ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സ്വർണ ഉരുളിയിലും വെള്ളുരുളിയിലും വെച്ച പ്രസാദങ്ങളാണ് നമ്മള് കഴിക്കുക ഈ ആറുമാസക്കാലം വ്യക്തിപരമായ അശുദ്ധി ഒന്നും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല ദാമ്പത്യ ബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല 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 നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അമ്പലത്തിലെ നിവേദ്യം കൗണ്ടറിലെ മുകളിലും മേശാന്തിക്ക് ഒരു മുറി ഉണ്ട് അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ല 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 പുറപ്പെടാശാന്തി എന്നാണ് പറയാ ആറുമാസം അവിടെ അമ്പലത്തിൽ തന്
ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സൗന്ദര്യബോധവും ശരീരശാസ്ത്രവും എല്ലാം ഇതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകുന്നതാണോ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസമാണോ അല്ല എന്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ സാധാരണക്കാല പോലെ അല്ല സാധാരണ ഒരു പൂജ ചെയ്യുന്ന ആളെ പോലെ ഞാൻ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പുറത്തുള്ള എക്സ്പോർട്സ് എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ മോസ്കോയിലായിരുന്നു റഷ്യയിലായിരുന്നു അവിടെ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് പോയാണോ അതെ എത്ര കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ആറ് വർഷത്തോളം എന്തായിരുന്നു റഷ്യ അവിടെ ആയുർവേദത്തിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ അതെ അതെ അവിടെ അവർക്ക് ആയുർവേദ യോഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ താല്പര്യമാണ് ആയുർവേദ ഡോക്ടർ പഞ്ചകർമ്മ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലും മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു റഷ്യക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ആണോ അങ്ങനെയല്ല ഞാനതൊരു ഹീലിംഗ് സെഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ഈ എപ്പോഴും മഞ്ഞും ഒക്കെ തെറാപ്പി റിയാലിറ്റി ആണോ അതെ അത് എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ മഞ്ഞും മ്യൂസിക് തെറാപ്പി പിന്നെ അതിന്റെ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് അവരിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അവിടെ എപ്പോഴും മഞ്ഞും ഒക്കെ ആയ കാരണേ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്ഡും ആയിരിക്കും ഒരു മൂടി കെട്ടിയ കാലാവസ്ഥ അപ്പൊ അതിനൊന്ന് അവരെ ഒന്ന് ഇവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മ്യൂസിക് സെഷൻസ് ഹീലിംഗ് സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു കേൾവിക്കാരനെ അല്ലെ ഒരു ശ്രോതാവിന് നമ്മള് നമ്മുടെ പാട്ട് കൊണ്ടല്ല സംഗീതം കൊണ്ട് എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും പിന്നെ കാരണം ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഡോക്ടർ എസ് പി രമേഷ് സൈക്കാറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂരില് കേട്ടോണോന്ന് അറിയില്ല അല്ല ജി അരവിന്ദന്റെ പടത്തിനൊക്കെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ കുയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പാട്ടുകാരനായിരുന്നു കുറച്ചൊരു പാടും അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ മനസ്സിന് സംഗീതം എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാടുന്ന രീതി താളം തെറ്റുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും അത് വലിയൊരു സയന്റിഫിക് എൻക്വയറി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഈ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ഒന്നും ഈ ലോകത്ത് ആരും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങ് അത്രയും കാര്യം അന്ന് ഇന്നിപ്പോ ഈ ഡോക്ടർ സ്പി രമേഷ് ഇല്ല മരിച്ചുപോയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം മ്യൂസിക്കിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില തലങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ മ്യൂസിക് മാത്രമല്ല രാഗങ്ങൾ പിന്നെ മന്ത്രങ്ങൾ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു എഫക്ട് കൂടുതൽ ഡീപ്പ് ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം താങ്കൾക്കൊന്ന് ഇത് ചെയ്യാം ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ പോലെ അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതൊരു ഭക്തനാകണമെന്നില്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു രാഗം അപ്പൊ അത് പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഇമോഷൻസ് വരും പിന്നെ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആയുർവേദ മെഡിസിൻസിന്റെ കൂടെ ഞാൻ അവരെ ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയെ പരമാത്മനെ പ്രണത ക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം വെറുതെ ചെല്ലുന്നതും ഈ ഒരു രാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കലി ചെല്ലുന്നതും അതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഗുരുവായൂരപ്പിന് ഇതൊക്കെ പാടി കേൾപ്പിക്കാറുണ്ടോ സമയം കിട്ടുമ്പോ കുറച്ച് സമയം കിട്ടാറുള്ളൂ കിട്ടുമ്പോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ സാധാരണ ഗുരുവായൂർ കണ്ണൻ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകളായിട്ട് താങ്കൾ കരുതുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഭഗവാനെ കേൾപ്പിക്കുക ഏതെങ്കിലും അതായത് ഗുരുവായൂർ കണ്ണന് താങ്കൾ കേൾപ്പിച്ചു താങ്കൾ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു സാറിന് ഇല്ല അങ്ങനല്ല അവിടെ പൂജയ്ക്കും അതിനായിട്ടാണ് മെയിൻ സമയം അപ്പം ഇടയ്ക്ക് അത്താഴ പൂജയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ വരി ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് രഘുനാഥ് ഗുരുവായൂര് രഘു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് രഘു എഴുതി ഞാൻ അതെ അതെ രഘുനാഥ് താങ്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ ഞാൻ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ യൂണിയൻ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ബ്രാഞ്ചിലുണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഗുരുവായൂർ എത്തിയതും വളരെ ഒരു ഒരു നിമിത്തമായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ജനുവരിയിൽ ഗുരുവായൂർ എത്തുന്നു ഞാൻ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ ചാർജ് എടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മുമ്പേ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ആ ഞങ്ങൾ ഒരു മ്യൂസിക് ആൽബം ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ
ഞങ്ങളത് ഉടനെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ പഠിത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് തൊഴിൽ രഹിതരാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല യാതൊരു കോൺഫിഡൻസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കിരണിന് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് പാടാനായിട്ട് കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻവൈറ്റ് ഇല്ല ആക്ച്വലി ആ പ്രൊജക്റ്റ് നടന്നില്ല പക്ഷെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ മ്യൂസിക് ആൽബത്തിലെ പാട്ടുകൾ കേട്ടപ്പോൾ താല്പര്യം തോന്നിയിട്ട് ഞങ്ങളത് ചെയ്യാം എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇല്ല ചോലു കൃഷ്ണകുട്ടി സാർ ഒരു നേരമെങ്കിലും എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തിഗാനം അത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ആക്ച്വലി അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി അദ്ദേഹം അത്രയും ഏജ്ഡ് ആയ അത്രയും സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ പാട്ട് തന്നെയാണോ കണ്ണന് പാടി കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളതും അല്ലേ നമ്മൾ അറിയണം ഓക്കെ റെഡി ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണാ ഗുരു പവന പുരിയിൽ ജനിക്കേണം പൂജയ്ക്കായർപ്പിക്കും പൂക്കളായെങ്കിലും തൃപ്പാത കമലങ്ങൾ പോകേണം ആ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ അണയേണം ഇനിയും ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണാ ഗുരു പവന പുരിയിൽ ജനിക്കേണം ഇനിയും സപ്തസ്വരങ്ങളായ അവിടുത്തെ കാരുണ്യമെങ്കിൽ നിറയുമെങ്കിൽ തവസ്തുതി ഗീതങ്ങൾ കണ്ഠത്തിലവിരാമം ഒഴുകുന്ന ദാസനായി ഭവിച്ചിടുവാൻ ഗുരുവായൂരപ്പ അനുഗ്രഹിക്കൂ എൻ്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ അനുഗ്രഹിക്കൂ ഇനിയും ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണാ ഗുരു പവന പുരിയിൽ ജനിക്കേണം ഓക്കെ ഗുഡ് ഗുഡ് അപ്പൊ നന്നായി രഘുനാഥ് അപ്പൊ താങ്കൾ ആ ശ്രേയ ഹായ് ശ്രേയ പാട്ട് പാടുവോ ഓക്കെ ഓക്കെ നന്നായി ആ താങ്കൾ കിരണിന്റെ ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചി നിങ്ങൾ എത്ര പേരാ ഞാനും അനിയനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അപ്പം രശ്മി രശ്മി എന്താ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോ ടീച്ചറാണ് എവിടെ ചെങ്ങമനാട് ബി ആർ എം സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് ഓക്കെ ഏത് വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ മാനസി പാട്ടുപാടാൻ പോയതാ പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും നമ്മള് പരിചയമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് സുദീപ് ആൽനാട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് ബി ഒക്കെ പുതിയ സിനിമയുടെ ഒക്കെ സംഗീത സംവിധാന അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുദീപേട്ടൻ വഴിയാണ് പിന്നെ ഈ ഇത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ രണ്ട് ഫാമിലിയില്ല ജാതകൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ പാട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനമൂർത്തി ബ്രഹ്മാനന്ദം പരമസുഖം കേവലം ജ്ഞാനമൂർത്തി ദ്വന്ദ്വാതീതം ത്രിഗുണരഹിതം തത്വമാസ്യാതിലക്ഷ്യം ഏകം നിത്യം വിമലമചലം സർവതി സാക്ഷിഭൂതം ഭാവതീതം ത്രിഗുണരഹിതം സദ്ഗുരും തം നമാമി സദ്ഗുരും തം നമാമി സദ്ഗുരും തം നമാമി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ മാനസി നമുക്ക് വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സമയം കടാൻ കല്യാണം നടന്നു അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബ്രഹ്മചര്യൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഗുരുവായൂർ മേൽശാന്തി ആകേണ്ടത് അല്ല
ഭാര്യ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് താങ്കൾ മേൽശാന്തി ആകുന്നത് അത് അറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് മേൽശാന്തി പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയത് താങ്കൾ മേൽശാന്തി എന്നറിഞ്ഞപ്പം ഡോക്ടർ മാനസി കരച്ചിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കരച്ചിൽ വന്നു സന്തോഷം കൊണ്ട് കരച്ചിൽ വന്നു സന്തോഷം കൊണ്ട് കരച്ചിൽ വന്നാണോ ആദ്യം സന്തോഷം കണ്ട കരച്ചിൽ വന്ന് പിന്നെ കൊറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഓക്കെ ആയത് ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഭർത്താവ് ഒപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള സമയാണല്ലോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ ആയി എന്നുവെച്ചാ ഇത്രയും വലിയ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വരുമ്പോ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു പിന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് നമ്മൾ ആ ദിവസം അവിടെ കയറിയാൽ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ അതിനിടയിൽ കുഞ്ഞുണ്ടായി അല്ലേ എനിക്ക് കൊണ്ടുതന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാർച്ച് പതിനാറാം തീയതി മോളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടു പിന്നെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തിനാം തീയതിയാണ് അന്ന ദിവസം അമ്പലത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രസാദം വാങ്ങാനോ പാടില്ല ഇത്തരം ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് പലർക്കും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം എന്റെ ഭാര്യ ഗുരുവായൂർ അഡിക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അത്ര അഡിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും വന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു പറയുന്നേക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം താങ്കളൊരു എനിക്കൊന്ന് ഗുരുവായൂർ മേൽശാന്തി ആയിരുന്ന ആള് എന്നതിനപ്പുറം കുറെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാട്ടിനും ഒക്കെ അപ്പുറം ഇപ്പൊ യാത്രകളുണ്ട് അല്ലേ റഷ്യയിലായിരുന്ന കാരണം അവിടെ നിന്ന് കുറെ യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ പോയി അച്ഛനമ്മമാരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പളയും മാനസിയുടെ അനീതിനെ എല്ലാവരെയും ട്രിപ്പ് അവിടെ കാണിക്കാൻ അപ്പൊ അവിടെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബർഗ് ട്രെയിൻ അവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്ത് എടുക്കൂലോ ട്രെയിൻ എല്ലാം അപ്പൊ സമയം വൈകി ഓടിച്ചെന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ ലേഡി അവര് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന അവര് ചോദിച്ചു കോയിൻ കോയിൻ അപ്പോ അമ്മക്ക് മനസ്സിലായില്ല അമ്മൻ്റെ അമ്മക്ക് മനസ്സിലെ അമ്മക്ക് അപ്പൊ ഇന്ത്യ വി ആർ ഫ്രം ഇന്ത്യ 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 എന്നൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട വരും ഐ എസ് ഇന്ത്യ എന്റെ അമ്മ താലി ഒക്കെ എന്നെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്ത്യ അതൊക്കെ എന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ വേണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കോയിൻ വേണം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളാണ് ബദ്ധപ്പാടിലാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കേറിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും എത്തി ഒരാൾ മാത്രം മിസ്സിങ് അമ്മുന്റെ അച്ഛൻ പതുക്കെ നടന്നു വരിക അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യും എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എത്തി എന്താ വെച്ചാൽ എത്ര വൈകിട്ട് ഞാനൊരു ആട്ട് നേർന്നിട്ടുണ്ട് കരിങ്കുട്ടി അവർക്ക് അവിടെ ഒന്ന് വന്ന് ആട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രെയിൻ പോകില്ല എന്നൊക്കെ ഉറപ്പായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ നടന്നു വന്നത് ആ സമയത്ത് അത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഇത് വരും നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ ബദ്ധപ്പാടില്ല അച്ഛനെ ഉറപ്പാണ് ട്രെയിൻ പോയില്ല ഇല്ലില്ല കയറിയിട്ടേ ട്രെയിൻ പോകുന്നു ചാർത്താനുള്ളത്യസ്ഥമായി <laughs> 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 അതായത് ഭഗവാന് മുഖം ചന്ദനം കൊണ്ടാണ് ചാർത്ത ഉടല് കളഭം കൊണ്ടാണ് ചാർത്ത കളഭം ചാർത്തുന്നത് ഉച്ചക്ക് മാത്രമാണ് ഉച്ചപൂജ സമയത്ത് മാത്രമാണ് കളഭം ചാർത്ത ഏ അപ്പൊ കളഭം ചാർത്തുന്നത് മേശാന്തിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചാർത്താം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ പൊതുവെ എല്ലാവരും ചാർത്തുന്നത് അവതാരങ്ങൾ ചാർത്തും ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ചേർത്തും ആലിലയിൽ കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്തും അപ്പം എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഗുരുവായൂർപ്പിനെ നമ്മുടെ ജനറൽ ആൾക്കാരുമായിട്ടൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ചേർത്താം എന്നുള്ളത് അതായത് ഞാൻ ചേർത്തത് മകരച്ചൊവ്വ തുഴുന്ന കണ്ണൻ അപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഒരു ആ മകരച്ചൊവ്വ ആ കണ്ണൻ അപ്പം ഇതിൽ എല്ലാറ്റിലും ആ ചൈതന്യം അതാണ് എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം ഗുരുവായൂർപ്പൻ തോന്നിക്കുന്നതാണ് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയോ ആ ശിലയിൽ കാണിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു അതിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ് അതുപോലെ ഈ മേൽശാന്തി ആയിരിക്കുമ്പോഴേ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ കണ്ണന് ചില കുസൃതി തരങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് അനുഭവമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ പുറത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ താങ്കൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് മണിക്ക് നട തുറക്കണം അഭിഷേകം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നേദ്യം കഴിഞ്ഞ് മുഖം ചാർത്തിയിട്ട് നാല് മണിക്ക് നട തുറക്കണം ചില ദിവസം നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേഗം നടക്കും ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ എല്ലാം കഴിയും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബ്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ സമയമാവണേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വേഗം തുറക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും അന്നേ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഈ ചന്ദനം ചാർത്തിയത് പിടിക്കില്ല അത് വിഴും അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ചേർത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിങ്ങിണി വെക്കും കിങ്ങിണി വെക്കുന്നത് കിങ്ങിണി നിൽക്കുന്നില്ല അത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ വീഴുന്നോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ കുസൃതിത്തരങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് നല്ലോണം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് വല്ലാതെ ക്ഷീണമായിട്ട് തോന്നുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്ന് നമുക്ക് വേഗം നട തുറക്കാനും പറ്റാറുണ്ട് അല്ല നമുക്കിതെല്ലാം ഈ ജോലി നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയ നട വേഗം തുറക്കാമോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഒരു നട തുറക്കുന്ന സമയം സമയമുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് മണിക്ക് നട തുറക്കും നേദ്യം കഴിഞ്ഞ് മുഖം ചാർത്തി നാലു മണി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സമയം കുറച്ച് ചില ചില സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാല് മൂന്ന് അമ്പത്തഞ്ചിനൊക്കെ തുറക്കാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വല്ലാതെ നേരത്തെയോ വല്ലാതെ വൈകിട്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഓക്കെ നാല് മണി നാല് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് പക്ഷെ ഈ സമയങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അമ്പലം ഗുരുവായൂരം പോലുള്ളൊരു അമ്പലത്തിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് അതായത് എല്ലാം നമ്മൾ മേശാന്തിയിൽ അടി അധിഷ്ഠിതമാണ് ഈ സമയങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാരണം അധിക പൂജകളും ചെയ്യുന്നത് മേശാന്തിയാണ് അപ്പം അതൊട്ടും ഇടതറവില്ലാതെ നമ്മളെപ്പോഴും അലേർട്ടായിരിക്കണം സ്വർണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മളപ്പൊ തന്നെ അവർക്ക് അത് ഇപ്പൊ ഒരു കിരീടം കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചാർത്തി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിരീടമല്ല എന്ത് ചെറിയ സാധനം ആണെങ്കിലും മേശാന്തി അത് അവരെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അവരെ തൊഴിച്ചിട്ട് വിടുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കിരീടം വന്നു അവർക്ക് ചാർത്തി കാണണം ചാർത്തിട്ട് നമ്മളത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവരത് ദേവസ്വം ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചെറിയ തിലകോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടക്കോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് തിരിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവരത് കൊണ്ടുപോയി ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇടുന്നു അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി നമ്മുടെ മത്സരത്തെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഒരു കോടിക്കുള്ള മത്സരമാണ് അപ്പൊ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടി പോവാം ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടി പോവാം അപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തോന്നിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു കോടിക്ക് വേണ്ടി അതെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിലേക്കാണോ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിലേക്കാണ് ഇരുപത് ഇരുപത് ചോദ്യം ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി പോവാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ അതിന്റെ പേര് ഹാർട്ട് ഡുവേഴ്സ് ഹാർട്ട് ഡുവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് ആർട്ട് ട്രാവൽ ടെക് അതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഹാർട്ട് ഡുവേഴ്സ് ഞാൻ പത്നിയാണ് അതെ അതെ അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ എന്തുവാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹെൽത്ത് ആർട്ട് ടെക് അതായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അതിനോട് കൂടി ട്രാവൽ കയറി വന്നതാണ് അതായത് അവിടെ ഒരു ഹാപ്പി ഫാമിലി പിന്നെ സുജിത് ഭക്തൻ അവരൊക്കെ മോസ്കോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ സാധിച്ചു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാലാവസ്ഥ ഓട്ടം സീസൺ ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ കാണിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ട്രാവലും കൂടി അതിൽ ചേർത്തത് ഞങ്ങൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക് റിലേറ്റഡ് രാഗ ജേണി എന്നുണ്ട് ഒരു രാഗം എടുത്തിട്ട് അതിൽ വരുന്ന മ്യൂസിക് സോങ്സ് ഫിലിം സോങ്സ് എല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കൂടും ഇനിയിപ്പം നിലം തൊടാത്ത പോക്കായിരിക്കും മാനസി കേട്ടോ കാര്യം ഇതിൽ വന്ന ഇവിടെ വന്ന യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗേഴ്സ് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുമായിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പല ചിരിക്കുന്ന കള്ളന്മാര് കേട്ടോ ഇതിന് കൂടിയ ആൾക്കാർ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കുറെ ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുവാണ് ഇവിടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ താങ്കൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ മേലശാന്തി ആയിരുന്ന ഈ ആറുമാസ കാലം സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ടോ പ്രഷേഴ്സ് ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ആഹാരം നിദ്ര ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അത് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതെ പോകണേ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഗുരുവായ
അപ്പൊ നമുക്കിനി ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി കുട്ടേട്ടാ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളും താങ്കളുടെ ഭാര്യയും ഈ വേദിയിൽ പാട്ടു പാടുന്നത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു എനിക്കും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഒരു പാട്ടു പാടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓ സന്തോഷം പാടും താങ്കൾ നന്നായി മത്സരിക്കൂ താങ്കൾക്ക് എല്ലാ സഹായത്തിനും കുട്ടിയേട്ടൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും കിരൺ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇപ്പൊ പൈസയുടെ ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പൈസ ആവശ്യത്തിന് വേണല്ലോ കിട്ടിയാ കൊള്ളാം അപ്പൊ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും ഡോക്ടർ കിരൺ നമ്പൂതിരി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് അത്യാവശ്യം പൈസ ചെലവ് വേണം എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോടി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ മോണിറ്റർ മഹാഭാരതം പ്രകാരം ഇനി പറയുന്നവരിൽ ഏത് ജീവിയാണ് യുധീഷ്ഠിരനെ സ്വർഗ കവാടം വരെ അനുഗമിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ പൂച്ച ഓപ്ഷൻ ബി നായ ഓപ്ഷൻ സി എലി ഓപ്ഷൻ ഡി സിംഹം ഓപ്ഷൻ ഇ അണ്ണാൻ ഓപ്ഷൻ ബി നായായിരിക്കൂ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ പൂട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഞാൻ പൂട്ടി ടെൻഷൻ ആവൂ ഡോക്ടർ മാനസി ഇത് ടെൻഷൻ ആവൂ ഏ ഉറപ്പാണോ അറിയിഷ്വാർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി നായ ഇതിലും പിഴവ് പറ്റിപ്പോയ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി നായ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് മോണി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ധന്വന്തിരിയുടെ ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ ക്ഷേത്രം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ചേർപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി തൃപ്രയാർ ഓപ്ഷൻ സി നെല്ലുവായി ഓപ്ഷൻ ഡി തിരുവല്ലാമല ഓപ്ഷൻ ഇ കുന്നംകുളം ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ തോന്നിപ്പിക്കുകയാണോ സ്വന്തമായിട്ട് പറയാണോ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ബാച്ചിലെ ഡ്രാമ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറായിരുന്ന പ്രശസ്ത നടൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ മോഹൻലാൽ ഓപ്ഷൻ ബി മമ്മൂട്ടി ഓപ്ഷൻ സി വിജയരാഘവൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ ഓപ്ഷൻ ഇ നെടുമുടി വേണു ആരാകാനൊരു സാധ്യത സാധ്യത മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടിയാ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇല്ല ഇല്ല കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണോ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആണ് എവിടെ ലംബിച്ച് കാണണം അല്ലെ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി മമ്മൂട്ടി കൂട്ടാമോ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അതും പൂട്ടി അവിടെയും കിട്ടി മുപ്പതിനായിരം ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓക്കെ താങ്കളുടെ പാട്ട് കൊണ്ടും കൂടെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് അടുക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ നമ്പൂതിരി എടുത്ത് അല്ലേ എനിക്ക് വന്ന് ചിത്രയൊക്കെ അടുപ്പുണ്ടെന്നു അല്ലേ ചിത്രയേച്ചി ഗുരുവായൂർ വന്നിരുന്നു ആ വന്ന സമയത്തും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചിത്രയേച്ചിനെ പിന്നെ അറിയാലോ അത് അവര് മുംബൈ പരിചയമുള്ള പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് മുംബൈ പരിചയമുള്ള ഞാനും അതെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞ എന്നോട് പാടുന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടാം ഞാൻ ഉത്സവ സമയ
ഞാൻ തൊഴുതിട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ മഹാഭാഗ്യായിട്ട് ഞാൻ കരുതാണ് പക്ഷെ മേശാന്തിക്ക് ഈ ചുറ്റമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഗുരുവായൂരപ്പൻ സ്വാമി സ്വാമി ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ വീട്ടിൽ വരുവായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി സാർ അപ്പൊ അവിടുന്ന് ചെറുപ്പത്തില് ഗോകുലിന്റെ കൂടെ കളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെ ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഓർത്തു ആ സ്വാമീനെ പറ്റിയും ആ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് കുറച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഈ ഗുരുവായൂർ മേൽശാന്തി ആകുക അതായിരുന്നു ജീവിത സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല ഞാനത് ഒരിക്കലും ഞാനത് ആവണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ശരിക്കും അത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മളെ ഓരോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ നല്ല സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ആയി തന്നെ എന്റെ റിലേറ്റീവ്സിനോടും എല്ലാവരോടും ഗുരുക്കന്മാരോടും അച്ഛനും എല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലഭിച്ചു അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം അതായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ആയുർവേദ സ്ഥാപനം അപ്പം അതിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്ക് അടുത്താണ് അമ്മുൻ്റെ മാനച്ചെടി ഇല്ലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം നമ്മളിപ്പോൾ പണി ഏകദേശം കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് നിലം പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നത് അത് പാലൊലിപ്പറമ്പിനടുത്താണ് ഞങ്ങൾ വേദാരണ്യം എന്നാണ് അതിന് പേരിടാൻ വേദാരണ്യം അതെ കാട് വേദക്കാട് എന്നത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെ ഇല്ല പേരിലും കാട് ഉണ്ട് മുണ്ടേക്കാട് എന്നാണ് അമ്മൂന്റെ ഇല്ല പേര് എന്റെ ഇല്ല പേര് കക്കാട് വേദാരണ്യം അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ ന്യായീകരണം പറയണമല്ലോ അപ്പൊ മലയാള ടെലിവിഷനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിപാടികൾക്ക് പേരിട്ടുള്ള ഞാൻ എണ്ണി എടുത്ത വളരെ നമ്പർ കൂടുതലായി താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പല പരിപാടികളും പേരിട്ടുള്ള ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറ് ആങ്കർ ആക്കുന്ന പരിപാടി മാത്രല്ല ഹിറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഏഷ്യാനിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള പല പ്രോഗ്രാമിന്റെയും പേരുകളും അപ്പൊ ഈ പേരുകൾ ഇട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയാണ് വേദാരണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പേരാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ മാനസി താങ്കൾ അനുഭവിച്ച മാനസിക വേദകൾ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആറുമാസക്കാലം ആ സമയത്ത് ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ ഡോക്ടർ കിരണിന് ഇപ്പൊ മേൽശാന്തി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു ഒരു ഭൗതികമായ സാഹചര്യം എല്ലാം തേച്ചാണല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആത്മീയതയിൽ മാത്രം ഉപവസിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈകാരികതകൾ നമ്മളെ തളർത്തു അതായത് വൈഫിന് ഇപ്പം ഒരു പ്രസൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ നീഡ്സിന് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിനെ മതിക്കൂ ഇല്ല ഞാൻ ഈ മേശാന്തി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛനമ്മമാരുടെയും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറിന്റെ സപ്പോർട്ട് പഴയ കാലത്തേക്ക് പോയി ദൂതന്മാരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാ അച്ഛനമ്മ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് അതെ ഇവര് വഴിയാണ് എന്തെങ്കിലും അറിയിക്കാനോ അറിയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രല്ല ഇത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണണം ഇതേ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് തൊഴിൽ നിൽക്കുമ്പോ കാര്യങ്ങൾ പറയാവുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ അതും പറ്റത്തില്ല എന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പോയിരുന്നത് പിന്നെ മോളുണ്ടായി ആ സമയത്തും കാണാൻ പറ്റില്ല അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതെ ആ ദിവസവും ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല അപ്പൊ അച്ഛനമ്മമാരും എല്ലാരും കൂടെ മോളെ എടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡെലിവറി ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അവരും ആദ്യമായിട്ടാണ് അവരും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ മേൽശാന്തിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ അവർക്ക് പുതിയ അറിവായിരുന്നു ഇത് തന്നെ എനിക്കൊന്നും അറിയാം ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്
താങ്കളൊരു പാട്ടുകാരനായ ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കുക ഏ ഓക്കെ പ്ലേ ഈ പാട്ട് വല്ലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ ഏത് മലയാള സിനിമയുടെ തമിഴ് റീമേക്കിലാണ് ഈ ഗാനമുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ കിരീടം ഓപ്ഷൻ ബി റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗോഡ് ഫാദർ ഓപ്ഷൻ ഇ വിയറ്റ്നാം കോളനി ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ ആണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഏത് പാട്ടായിരിക്കും അത് തന്നെ ഉത്തരം ശരിയാണ് പാട്ടാണ് അപ്പൊ നാപ്പതിനായിരം രൂപ കിശിയിലുണ്ടി പോ ഓക്കെ കുട്ടിയേട്ടൻ എന്തോ ചോദിക്കാൻ വന്നു കുട്ടിയേട്ടൻ ഈ പാട്ടിന്റെ അസ്ഥിതികളിലുണ്ട് പിന്നെയും ചോദിക്കാൻ വരിക പറയാ കുട്ടിയേട്ടാ കിരൺ ആനന്ദ് താങ്കളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ രഘു ആൻഡ് സഞ്ജയ് പിന്നെ കിരണം ചേർന്ന് നിങ്ങൾ പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് ഒരു യാത്ര പോയപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വരാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ ഞങ്ങള് സ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാണ് രാനു രഘു ഞാൻ ആയുർവേദം ആയുർവേദ ഫാർമസിയിലാണ് പഠിച്ചത് രഘു ബി ടെക് ആണ് പഠിച്ചത് രഘുവും സഞ്ജയും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഒരുമിച്ച് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ട്രിപ്പ് പോണ്ടിച്ചേരിക്ക സ്വപ്നക്കൂട് സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങി കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങ അങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ആ സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് നല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ ലാവിഷായിട്ട് നല്ലോണം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അറിയില്ല പല സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് രഘു ഗുരു ആയിരുന്നു സഞ്ജയ് കോഴിക്കോട് എന്നൊക്കെയാണ് പൈസ ഉണ്ടാവും എന്ന് അവരൊരു പരസ്പരം വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആരെയും വേണ്ടത്ര വേണ്ടത്ര പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഒറ്റ ദിവസത്തിനുള്ള പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ അവസാനം അവിടുന്ന് അല്ലല്ല ഹോട്ടലേ കഴിഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നമായി അപ്പൊ കാരണം അങ്ങനെ പറ്റി പിന്നെ ലോഡ്ജിൽ പൈസ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇതാക്കി അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തുടങ്ങി ബാക്കി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പൈസ കൂടി അടയ്ക്കണം എന്നു ഞങ്ങളുടെ പൈസ അല്ല ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയും ഒഴിവാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസത്തെ റെന്റ് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ട്രെയിൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഗുരുവായൂർക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ വളരെ വളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ പോണ്ടിച്ചേരി നിന്ന് അതിൽ കയറി എന്തായാലും ഗുരുവായൂരില്ല എനിക്ക് കോയമ്പത്തൂർക്കാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുക ആ ട്രെയിൻ കിട്ടിയാലും അതിൽ കയറുക പൈസയൊക്കെ നുള്ളി പെറുക്കിയ പൈസ ഇട്ട് ട്രെയിനിൽ കയറി മൂന്നാളും അതിൽ പോവാണ് എന്നിട്ട് കഴിക്കാനും ഒന്നുമില്ല ആകെ ഉള്ളതൊരു കുപ്പി മെറിൻ്റെയും കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് തുള്ളി കുടിക്കുമ്പോൾ രഘു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടാ അപ്പോൾ മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഫാമിലി ഇരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഏയ് വേണ്ട വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു ഡെക്കൻ ഒരാളുടെ പത്രം പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവര് വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ടാ എനിക്ക് വയ്യ എന്നൊക്കെ പറയും സഞ്ജയ് പറയും എന്താ ചെയ്യാ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പറക്കാൻ നന്നായി ഓക്കെ ഇനി അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെയല്ല അടുത്ത ലെവലിലേക്കാണ് ഒന്ന് പിടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ കുട്ടിയേട്ടാ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ലെവൽ ടൂ ഇനി പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഭൃഗുവിന്റെ പുത്രനായ മകർഷിക്ക് അകാലത്തിൽ വാർദ്ധക്യവും ശരീരനാശവും സംഭവിച്ചപ്പോൾ അശ്വനി ദേവന്മാർ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത രസായന ഔഷധമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അഷ്ടചൂർണം ഓപ്ഷൻ ബി അശോകാരിഷ്ടം ഓപ്ഷൻ സി ചവനപ്രാശം ഓപ്ഷൻ ഡി അമൃതാദി തൈലം ഓപ്ഷൻ ഇ മഹാനാരായണ തൈലം ഈ ചോദ്യം ഒട്ടോ ഇടിയാൻ തരും കേട്ടോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ചവനപ്രാശം ഉറപ്പാണ് ഓപ്ഷൻ സി ചവനപ്രാശം ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കുമല്ലോ ശരിയായിരിക്കുമല്ലോ ഇതൊക്കെ തെറ്റിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗുരുവായൂർ ഇടേണ്ടി വരും വിജയിച്ചാൽ അമ്പതിനായിരം തെറ്റിയാൽ നാലായിരം രൂപ തെറ്റി നല്ല പ്രശ്നം 
പിന്നെ ഗുരുവായൂർ മറന്നേക്കണം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ ഡോക്ടർ മാനസിക ഇല്ല ഇത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ പറയും അല്ലേ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ചെവനപ്രാശം ഉത്തരം ശരിയാണ് ഈ ചെവനപ്രാശത്തിന്റെ പുരാണം എന്തോ ഇതേപോലെ തന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിനും ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനും പിന്നെ അകാല നിരയ്ക്ക് ഒക്കെ വളരെ വിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു അകാല നിരയ്ക്കൊക്കെ പരിഹാരമോ ഇതല്ലേ നമ്മൾ വെറുതെ പെയിന്റ് അടിക്കുക അങ്ങനല്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ ശരീര പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് പല മരുന്നുകളും അത് ഈ ചവനപ്രാശം മാത്രല്ല നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗായകനാരാണ് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ അപ്പൊ ചോദിക്കില്ലേ ഒരു ചോദ്യം എന്താ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കയറ്റാത്ത അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പം മേൽശാന്തിയായിട്ടല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഗായകൻ എന്ന നിലയിൽ ചോദിക്കും ഗായകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലെ ഗുരുവായൂർ അദ്ദേഹം തൊഴുത് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളിലൂടെയും അദ്ദേഹം കയറി കഴിഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഗുരുവായൂർ ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഈ ഗുരുവായൂർ പാട്ടുകളിൽ ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ അപ്പനെ കുറിച്ച് സൂചിച്ച അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് മതല എക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ഹിറ്റുകളും സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏത് പാട്ടാണ് ഈ ഒരു തിരുമേനി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഈ ഗുരുവായൂർ മേൽശാന്തിയായി നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഓർമ്മ വരുന്നു ചന്ദന ചർച്ചിത എന്നുള്ള പാട്ട് അത് രണ്ടുപേരും നമുക്ക് മൂലിയാലോ ചന്ദന ചർച്ചിത നീലകളീപരം എന്റെ മനോഹരമേഘം ചന്ദന ചർച്ചിത നീലകളീപരം എന്റെ മനോഹരമേഘം കായാംബൂവിലും എന്റെ മനസ്സിലും കതിർമഴ പെയ്യുന്ന മേഘം ഇത് ഗുരുവായൂരിലെ മേഘം ആ തിരുമാറിലെ വനമാലപ്പൂക്കളിൽ ആദ്യ വസന്തം ഞാ ആ പദ പങ്കജമാദ്യം വിടർത്തിയ സൂര്യപ്രകാശം ഞാൻ ഗേതവേദഭൂമിയ ചന്ദന ചർച്ചിത നീലകളീപരം എന്റെ മനോഹരമേഘം കായാംബൂവിലും എന്റെ മനസ്സിലും കതിർമഴ പെയ്യുന്ന മേഘം ഇത് ഗുരുവായൂരിലെ മേഘം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അദ്ദേഹം തൊഴുത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് അതെ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ഓരോ ചട്ടക്കൂടില് കഴിയുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ വന്ന് തൊഴണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഇത് അതെല്ലാം എതിർത്തു കൊണ്ട് വരണം അങ്ങനെ ഒരു വിചാരിക്കില്ല എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പല മേശാന്തിമാരും പല ഓഹിക്കന്മാരും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഉള്ളിൽ കയറി ഫിസിക്കലി അവിടെ വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മനസ്സിലായി ഈ മേൽശാന്തിയായി ജോലി കഴിഞ്ഞ അവസാന ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി എന്ന് പറയും എന്തായിരുന്നു വിഷമം അന്ന് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഗുരുവായൂർ ഇന്ന് ഇനി എനിക്ക് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന് നേദ്യം മൂട്ടാൻ പറ്റുക എന്നാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് ഇത്തിരി കണ്ണുന്ന് വെള്ളം വന്നു അപ്പോൾ വലത്തെ കവിള് ചാർത്തിയ ചന്ദനത്തിൽ ചാർത്തിയ കവിള് ഇങ്ങോട്ട് വീണു അപ്പം എനിക്ക് വിഷമായി അപ്പം ഞാൻ വേഗം അത് പീഠത്തിൻ്റെ മുളികയെ വീണിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അത് ഉടനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി അവിടെ വെച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചാർത്തു ഇനി ചാർത്തു എന്ന് പറയണ ഒരു കുസൃതിയാണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചാർത്തി ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഗുരുവായൂർപ്പ എനിക്ക് ഇനി സാധിക്കണേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ നമസ്കരിച്ച് ആ നമ്മൾ മുഖമണ്ഡപം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി ആ സോപാനപ്പടിയുടെ അവിടെ അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് വീണു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഓദിക്കൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കിനി വീണ്ടും ചാർത്താനുള്ള അവസരം ഉണ്ടല്ലോ ഇനിയും ചാർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലായിരിക്കും ഗുരുവായൂർപ്പിന് അങ്ങനെ വീണ്ടും അത് വീണത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി അതിന് ശേഷമാണ് ഈ താക്കോൽക്കൂട്ടം കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങ് കുടത്തിൽ വളരെ വിഷമമുള്ള കാരണം നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഉണ്ണി അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് പരിലാളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതാണല്ലോ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ മേശാന്തിക്കാണ് ചുമത
പോയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹമാണ് പുതിയ മേശാന്തിക്ക് അത് ചാർജ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് പടത്തിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് ഇട്ടു തന്ത്രി ദിനേശ് നമ്പൂരി അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ ചടങ്ങ് പ്രദക്ഷിണം വെച്ച ശേഷം അത് കൊടുത്ത് നമസ്കരിച്ച് പോരുക ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും സന്ദർശിക്കുമോ അതോ ആ ഞാൻ ഗുരുവായൂരുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അവിടെ പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് പോവും ഉള്ളു ഇപ്പം ഇന്നും ഞാൻ പോയിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് ഭഗവാനെ ചന്ദ്രൻ ചേർത്താൾ അവസരം പറഞ്ഞത് ഒരു കോടി അടിച്ചു മാറ്റണം സത്യം പറയാച്ച അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇല്ല കാരണം ഇന്ന് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പുണ്യാഹം പറ്റിയിരുന്നു പുണ്യാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അശുദ്ധി ആരെങ്കിലും ഛർദിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി അപ്പം അശുദ്ധി പറ്റിയൊരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും എല്ലാ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഉള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മേശാന്തിയോട് ചോദിച്ചു മേശാന്തി ഇന്ന് ഞാൻ ചേർത്തട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു മേശാന്തി ഓ ചേർത്തിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇന്നും ചന്ദ്രൻ ചേർത്തിയത് ഗുരുവായൂരപ്പനെ രാവിലെ ചന്ദ്രൻ ചേർത്തിയത് ഞാനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു തിരക്കിലായിരുന്നു അവിടെ ആ പുണ്യാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു തിരക്കിലും ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ചു പോന്നു അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ കിരൺ നമ്പൂതിരി അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ അംബാസിഡറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് റൂസ്വെൽട്ട് ഹൗസ് ഓപ്ഷൻ എ യു കെ ഓപ്ഷൻ ബി യു എസ് എ ഓപ്ഷൻ സി ജർമ്മനി ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രാൻസ് ഓപ്ഷൻ ഇ ജപ്പാൻ റൂസ്വെൽത്ത് ഹൗസ് പിടിവെള്ളി രണ്ട് പിടിവെള്ളി അവിടെയുണ്ട് ഒരു പിടിവെള്ളി ഇവിടെയുണ്ട് വിജ്ഞാന ഭണ്ഡാകാരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് വിജയിച്ചാൽ അറുപതിനായിരം തെറ്റിയാൽ അയ്യായിരം ആയി ഗുരുവായൂരേക്ക് ചോദ്യമായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ഫലവത്തായോ എന്ന് അറിയാം ഡോക്ടർ കിരൺ നമ്പൂതിരി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അറുപതിനായിരം ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട് ഡോക്ടർ കിരൺ ആനന്ദ് താങ്കൾ വലിയ ഒരു പപ്പട കുതിയനാണ് എന്ന് കുട്ടേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി താങ്കളുടെ അമ്മ പപ്പടത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു പാട്ടും എഴുതി അത് താങ്കളെ കൊണ്ട് പാടിക്കാറുണ്ട് എന്ന് കുട്ടേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരിയാണോ കരിഞ്ഞ പപ്പടക്കെ ഞാൻ കാച്ചി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പപ്പട അത്രയും ഡോക്ടർ മനസ്സ് ഈ ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം ഈ പപ്പടം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദോഷമല്ലേ കൂടുതൽ കഴിക്കണത് എല്ലാം ദോഷാണ് ഒരു നല്ല പട്ടരും വന്നു അത്രേ അമ്മാളു വന്നു അത്രേ കയ്യിലൊരു എണ്ണ ഭരണിയുമായി മുത്തശ്ശി ചൊല്ലി അത്രേ പട്ടരേ പപ്പടം പൊട്ടരുതേ ഇത് വൈറലാൻ പറ്റിയ സാധനമാ ഒരു പപ്പടപ്പാട്ട് എന്നുള്ള നിലയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ പപ്പടപ്പാട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിൽ കയറേണ്ടതാ ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം സെവന്റി തൗസൻഡ് മോണി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് രാജ്യത്തെ തോൽപ്പിച്ചതിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ടാണ് മെയ് ഒൻപത് വിജയ ദിവസമായി റഷ്യ ആചരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റലി ഓപ്ഷൻ ബി ജർമ്മനി ഓപ്ഷൻ സി അമേരിക്ക ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പെയിൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ഫ്രാൻസ് സെവന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ജർമ്മനി റഷ്യയിൽ കുറെ കാലം താമസിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് തെറ്റാൻ പാടില്ല ഡോക്ടർ മാനസി റഷ്യയിൽ എത്ര വർഷമാണ് ജീവിച്ചത് ആറ് വർഷം ആറ് കൊല്ലം ആറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തില് വിശ്വാസം കൊണ്ടാണോ അല്ലാതെ വിശ്വാസം ഇല്ല അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് രഘു എന്ത് പറയുന്നു
ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതും സുഹൃത്തിനുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാ അതെ ഓക്കെ നന്നായി അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ജർമ്മനി ഈ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് എഴുപതിനായിരം രൂപ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ വിക്ടറി ഡേ സെലിബ്രേഷൻ പല മത്സരാർത്ഥികളും വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിന് അടുത്ത് ആവാൻ പോകുന്നു ഏ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മത്സരാർത്ഥികളുടെ ഭാവകാവാദികളും അവരുടെ ചേഷ്ടകളും ഒക്കെ ഞാൻ വെറുതെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ താങ്കൾക്കൊരു നിർമ്മമതയുണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് ഇപ്പൊ പൈസ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു മമത ഇല്ലായ്മ മനസ്സിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഈ മേൽശാന്തി അതിന് ശേഷമാണോ അതോ സ്വതവേ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്വഭാവം അല്ല ഞാൻ ഉള്ളിൽ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആളാണ് ആളാണ് അത് പലപ്പോഴും പുറത്ത് വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ സാറിന് എന്താ കാണാത്തത് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല അല്ല എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ടെൻഷൻ വരേണ്ടതാണ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ പോലെ ഒരു ഓട്ട് സീറ്റ് ആണല്ലോ ഇത് അപ്പൊ താങ്കൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഈ സർഗവാസനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ടും ഡാൻസും ഡാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ചിത്രം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് വേദം പഠിക്കാൻ പറ്റി കുറച്ച് ഋഗ്വേദം മാത്രല്ല ഇടയ്ക്ക് മുഖം എവിടെ കണ്ടു കൈരളി ടി വിയിൽ ഒരു മാമ്പഴം ഒരു കാവ്യാലാപന മത്സരമായിരുന്നു അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മത്സരാർത്ഥിയായിട്ട് നല്ല അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു ഒരുപാട് കവിതകൾ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും അതായത് അവിടെ പോയി അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഏറ്റവും ജനശ്രദ്ധ നേടിയ കവിതയുടെ നാല് പരിപാടി ജോൺ വിട്ടാസിന്റെ സന്തോഷമാവട്ടെ പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കവിയുടെ ഒരു കവിത അഗ്നിയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചവൾ ഞാൻ ഏതഗ്നിയിലിനി ആത്മശുദ്ധി തേടേണ്ടു രാമാ ഏഴുനാവാലുമെന്നെ ദംശിച്ചു തളർന്ന അഗ്നി വീണത പരീക്ഷിപ്പു രാജീവ നയനാം രാമനെ തന്നെ വേണം യാഗരക്ഷയ്ക്കായി എന്നതു ഷാഢ്യമോർക്കുന്നീലേ ഓക്കെ ഗുഡ് ഗുഡ് അപ്പോ രഘു നമ്മൾ ഒരു ലോൺ എടുത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ലോൺ എടുത്ത് മ്യൂസിക് ആൽബം ഇറക്കിയ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൗഹൃദ സംഘം അതെ അതെ ഓക്കെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇത്തരം ലോൺ എടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സംബന്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു പിന്നീട് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ പ്രൊഡ്യൂസർ ആ പ്രൊജക്ടിൽ നിന്ന് ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ അതെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയോ കാര്യങ്ങളോ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതേസമയം ചോലൂർ സാറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങള് അല്ല എഴുതിയത് ഞാനും ചോലൂർ സാർ രണ്ട് സോങ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം പത്ത് സോങ്സ് ഉള്ള ആൽബം ആണ് അത് അതില് ആറ് സോങ്ങുകൾ എഴുതിയത് ഞാനാണ് കിരണിന്റെ അമ്മ ശാരദ അദ്ദേഹം അമ്മ രണ്ട് പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളത് എല്ലാം ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഈ സിംഗേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ചോലൂർ സാറിന് ഒരു മോശപ്പേരാവും ഞങ്ങൾക്കും പിന്നീട് ഭാവിയിൽ അതൊരു നല്ലൊരു ഇമേജ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അച്ഛന് കാര്യം മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈവിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആക്ച്വലി വിചാരിച്ച അച്ഛൻ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു തരാം ബാങ്ക് ലോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു തരാം ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു സ്കീം ഇല്ല പിന്നീട് ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അന്നത്തെ കനറ ബാങ്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ലോൺ തന്നത് ആ മാനേജർ ഞങ്ങളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടും അച്ഛനോടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഒരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോൺ തന്നതാണ് ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയോളം ഞങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തിരുന്നു ദൈവം സഹായിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു ലോൺ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പോയി നന്നായിട്ട് പോയി നല്ല രീതിയിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞു അതെ 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 അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പള സമയത്ത് ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം കൂടി ആയിരുന്നു
ഏത് വ്യക്തിയാണ് ഈ കീർത്തനം രചിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ഇരയ്മൻ തമ്പി ഓപ്ഷൻ ബി ഷട്കാല ഗോവിന്ദമാരാർ ഓപ്ഷൻ സി സ്വാതി തിരുനാൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്യാമശാസ്ത്രികൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വിജയിച്ചാൽ തെറ്റിയാൽ ഏഴായിരം ഉറപ്പായിരിക്കൂ സംശയിക്കേണ്ട കാരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ നിർമ്മമതയ്ക്ക് ലേശ ഒരു നാശം എ ഇരയ്മൻ തമ്പി അപ്പൊ ചോദ്യം കിടക്കാത്ത കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ റെഡി ചോദ്യ കർത്താവ് ചോദ്യം എഴുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ഇരയ്മൻ തമ്പി വളരെ വികാരപരിതമായിരുന്നോ ഈ സീനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ സിനിമ ശിവൻ തമ്പിയുടെ സിനിമയാണ് ഗാനം എന്ന സിനിമയാണ് എ ഇരയ്മൻ തമ്പി ഉത്തരം ഡോക്ടർ കിരണാനന്ദ് നമ്പൂതിരി ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് എൺപതിനായിരം രൂപ ഈ സാധാരണ ഗതിയിലെ ഈ ഇദ്ദേഹം മേൽശാന്തി ആയിരിക്കും ഒരുപാട് ശുപാർശകൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മേൽശാന്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ സമ്മർദ്ദം എങ്ങനെയൊക്കെയാ വരുന്നത് ഇല്ല തൊഴിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരാറുണ്ട് പിന്നെ കാണണം അമ്മയെ അച്ഛനെയൊക്കെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാറുണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ അച്ഛൻ തൊഴിക്കാറുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പോൾ ഉണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും തൊഴിക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഒരു ദിവസം തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അച്ഛനും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സൗമ്യമായിട്ട് ഒന്നും പറ്റുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം വരൂ പ്രസാദം ഒരുപാട് നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്ന് ശബരിമല കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾ വരുന്ന കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രം അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും ഗുരുവായൂര് കടന്നാണ് ആൾക്കാർ ശബരിമലയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പോകുന്നത് ഈ വിദേശ നാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഗുരുവായൂർ സന്ദർശിക്കും അത് മറ്റേ ആര്യ സമാജത്തിന്റെ ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ വരും അങ്ങനെ ആയിട്ട് മതം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാറി പേര് വേറെ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വരാറുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോറിനേഴ്സിനൊന്നും കണ്ടില്ല ഈ ആറ് മാസത്തിൽ അല്ലെ നമുക്ക് ഈ ഭക്തജനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശവും സമയം കിട്ടുമോ ഓ പിന്നെ കാരണം ഞാനിപ്പോ ആരാണെങ്കിലും അടുത്ത് പോകാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം അവരതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ എന്ത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെന്നും അവരുടെ വിഷമതകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് കേൾക്കണം എന്നും ഭഗവാനോട് പറയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ മാക്സിമം കാണുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ചിലർക്ക് നല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ നല്ല ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും വന്നത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള സന്തോഷം വേറെ തന്നെയാണ് റെഡി നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോളൂ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ ത്രീ മോണിറ്റർ ലോകത്തെ ആദ്യ ലിവിംഗ് ഹെറിറ്റേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പദവി ലഭിക്കുന്ന വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ മഹാത്മാഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓപ്ഷൻ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഓപ്ഷൻ ഡി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഓപ്ഷൻ ഇ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് വിജയിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ എണ്ണായിരം രൂപ വില നിലവാരം അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിടിവെള്ളി രണ്ടുണ്ട് ഒരു പിടിവെള്ളി ഇവിടെ ഒരു പിടിവെള്ളി അവിടെ ഓപ്ഷൻ സി കൂട്ടാമോ രവീന്ദ്രനാഥ കൂട്ടാമോ ഉറപ്പായിരിക്കോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്നാർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പോൾ ഖജനാവിലും ഈ റഷ്യയിലേക്ക് ഈ ആയുർവേദം കൊണ്ട് പോയത് ഒരു കുറച്ച് കടന്ന കൈയായോന്ന് എനിക്ക് സംശയം അതായത് അവിടെ റഷ്യക്കാർ ഈ പത്തിയൊക്കെ നോക്കുക അത് വലിയ പാടായിരിക്കും ഇല്ലേ അവർക്ക് ഒരു പാടില്ല ഇല്ലേ നമ്മളെക്കാളേ അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം അവർക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഡയറ്റിനെ പറ്റിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരതെല്ലാം അതേപോലെ അനുവർത്തിക്കാൻ റെഡിയാണ് അവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചികിത്സാ വിധി അവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്പോ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് മെഡി
നമ്മൾ ഈ പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ സയൻസ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ സയൻസുമായിട്ട് ചെന്നാൽ അവിടെ മെഡിസിനാണല്ലോ ഇത് അധികവും വരുന്നത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ജനറൽ മെഡിസിൻ ഡോക്ടേഴ്സ് അവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു ആയുർവേദ അട്രാക്ഷൻ ആയി മാറുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനമാണോ അതോ അതെ പിന്നെ അതിന്റെ ആ മെഡിസിന്റെ എഫക്റ്റ് അവർക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഭക്ഷണം നമ്മളവിടെ ഡയറ്റും അതേപോലെ നമുക്കൊരു വെജിറ്റേറിയൻ കഫേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കഫേയിൽ നമ്മൾ ഫുഡും എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അതെ അതെ അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് കേരള സെന്റർ എന്നാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ നീൽ വേണുഗോപാൽ നീലേട്ടനാണ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് നല്ല ഹോസ്പിറ്റലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ അതേ രീതിയിൽ എല്ലാ ആയുർവേദ ചികിത്സകളും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അധികം മലയാളികളാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അമ്മൂനിയും മാനസിനിയും കൊണ്ടുപോയി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓ നല്ല രീതിയിൽ ഓ ബന്ധുണ്ട് അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ചാളഗ്രാമം ശിലകൾ ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചൈന ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രീലങ്ക ഓപ്ഷൻ സി മാലദ്വീപ് ഓപ്ഷൻ ഡി നേപ്പാൾ ഓപ്ഷൻ ഇ ബംഗ്ലാദേശ് പിടിവെള്ളി വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് പിടിവെള്ളി പിടിവെള്ളി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ കുട്ടേട്ടാട്ടന്റെ അവസാനത്തെ പിടിവെള്ളി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് എ ചൈന സി മാലിദ്വീപ് ഡി നേപ്പാൾ ചൈന മാലിദ്വീപ് നേപ്പാൾ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത നേപ്പാൾ 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 ഉറപ്പായിരിക്കോ എന്തുകൊണ്ട് നേപ്പാൾ നേപ്പാൾ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത് നേപ്പാളോ ശ്രീലങ്കയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നിപ്പോ ബി ഓപ്ഷൻ പോയ കാരണം പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി നേപ്പാൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി എനിക്കൊന്ന് സീതയുടെ ജന്മനാട് നേപ്പാൾ എന്നല്ലേ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ജനക്പുരി അതും ഒരു കാരണമാവാം അവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ ഈ താങ്കൾ ഇതുവരെ ഒരു സിനിമാ പാട്ട് പാടിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമാ പ്രേമികൾ ഒരുപാട് പേര് ഇത് പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഈ തിരുമേനി വന്നിട്ട് മാനസി എവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡിയോറ്റ് പാടാൻ തയ്യാറാണോ ആ മൈക്ക് എവിടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ കൂടിയായ ഏത് സാഹിത്യകാരനാണ് മരുന്നിന് പോലും തികയാത്ത ജീവിതം എന്ന വൈദ്യാനുഭവ കൃതി എഴുതിയത് ഓപ്ഷൻ എ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഓപ്ഷൻ ബി ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ഓപ്ഷൻ സി എം മുകുന്ദൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കാക്കനാടൻ ഓപ്ഷൻ ഇ എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ ഡോക്ടർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പുനത്തിൽ ആണ് അപ്പോ കൂട്ടാമോ എനിക്ക് സംശയമില്ലല്ലോ നീ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ കൂടുതൽ വർത്തമാനം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ടർ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയാണ് എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്കളുടെ വിശ്വാസം താങ്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് 
ഡോക്ടറെ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞു മരുന്നിന് പോലും തികയാത്ത ജീവിതം എന്ന് എഴുതിയ ഒരു സാധാരണ ഡോക്ടറെ ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിശ്ചിതമായ ചില ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രേക്ഷ വായനക്കാരോട് പറഞ്ഞ ആളാണ് പലപ്പോഴും മാമൂലികളൊന്നും അതേ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ശരീരശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാര രീതികളെല്ലാം ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷമായി ഇനിയിപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒരൊറ്റ പിടിവള്ളി അത് ഇവിടേക്കാണ് ബാങ്കിലെ രഘുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഏതാ യൂണിയൻ ബാങ്ക് അല്ലേ അതെ ഓക്കെ നേരത്തെ കാനറ ബാങ്ക് ആയിരുന്നു അല്ല അല്ല യൂണിയൻ ബാങ്കിൽ തന്നെയായിരുന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേറ്റ ഇബ്രാഹിം ടവോറെ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രത്തലവനാണ് ഓപ്ഷൻ എ സുഡാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ടാൻസാനിയ ഓപ്ഷൻ സി ഗാംബിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ബുർക്കിന ഫാസോ ഓപ്ഷൻ ഇ ലെസോത്തോ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് വിജയിച്ചാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഏതെടുത്താലും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒരു പിടിവള്ളിയുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് ആയി അധികാരമേറ്റ ഇബ്രാഹിം ട്രവേർ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്ര തലവനാണ് സുഡാൻ ടാൻസാനിയ ഗാംബിയ ബുർക്കിന ഫാസോ ലെസോത്തോ ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ യൂണിയൻ ബാങ്കിന് ശാഖകളില്ല അല്ലേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കുടുവാണ് ഓക്കെ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് പോയി പിന്മാറാം അപ്പോ താങ്കൾ ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഡോക്ടർ കിരൺ ഡോക്ടർ കിരൺ ആനന്ദ മോദിനി ഇപ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ താങ്കൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ ധൈര്യമായിട്ട് കാര്യം ഇനി പൈസ പോകുന്നില്ല അത് ഖജനാവിൽ സുരക്ഷിതമാണ് ഒരു സംശയം സുഡാൻ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല ഒരിക്കലുമല്ല അതുമല്ല ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ചെറിയ ഉത്തരം ബുർക്കിന ബാസു ആണ് ചെറിയ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്മാറി നന്നായി ലവിനോയി പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു മനോഹരമായൊരു പാട്ടോടെ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ ഇത് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ആൽബത്തിലെ ഒരു പാട്ടാണ് മലർന്ന വേദ്യത്തില് മധുവേട്ടനാണ് ഈ പാട്ട് ശരിക്കും പാടിയേക്കുന്നത് മധു ബാലകൃഷ്ണൻ രഘുവിന്റെ വരികള് ഞാൻ സംഗീതം ചെയ്തൊരു പാട്ടാണ് കാതങ്ങളകന്നതി ചുവടുകൾ മാത്രം കാതങ്ങളകന്നതി ചുവടുകൾ മാത്രം ചേതന ഗുരുവായൂരിലല്ലോ ചേതന ഗുരുവായൂരിലല്ലോ തൊഴുതു മടങ്ങിയതി ദേഹം മാത്രം ൂ പ്രണവം ഉണരുന്ന നാദബ്രഹ്മത്തി മുരളി കയ്യേന്തുന്നോരുണ്ണിയല്ലോ പ്രണവമുണരുന്ന നാദബ്രഹ്മത്തി മുരളി കയ്യേന്തുന്നോരുണ്ണിയല്ലോ അടിയന്റെ കണ്ഠത്തിൽ ഒഴുകുന്ന പാട്ടിൻ്റെ പാലാഴിയായതും അവിടുന്നല്ലോ അടിയന്റെ കണ്ഠത്തിൽ ഒഴുകുന്ന പാട്ടിൻ്റെ പാലാഴിയായതും അവിടുന്നല്ലോ പാട്ടിൻ പാലാഴിയായതും 
ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഒക്കെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓക്കെ സന്തോഷം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ആയുർവേദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇല്ലേ കൂടെ വയ്ക്കാൻ സാധനം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയും കാണും ഓക്കെ സന്തോഷം താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇതുവഴി പോയാൽ ഗുരുവായിരുന്ന നേരച്ചല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ കിരൺ ആനന്ദ് നമ്പൂതിരിയുടെ തൽക്കാല വിശേഷങ്ങൾ ഇനി ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും ഒരു ഫ്